సంవత్సరాల తరబడి వేధిస్తున్న మైగ్రేన్ తలనొప్పికి కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీ చాణక్య డైంజర్ బెల్స్ మోగుతున్నాయి అసలు వీటి గురించి తెలుసా ప్రజెంట్ ఇండియాలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి రీసెంట్గా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు కూడా ఒక సర్వే ద్వారా కూడా మరి వెల్లడించారు మరి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనతో పాటు డిస్కస్ చేయడానికి ప్రముఖ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ రంగనాథన్ గారు ఇప్పుడు మనతో పాటున్నారు మరి సార్ నాయుడు తెలుసుకున్నాం హాయ్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వీళ్ళైతే ఒక టెన్ ఇయర్స్గా సర్వే ఒకటి చేసి ఇండియాలో టెన్ మేజర్ సిటీస్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా పెరిగిపోతుందని ఇచ్చారు ఇలా ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటే మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అన్నది ఒక జ్యుడిషియల్ బాడీ ఓకే ఇది పార్లమెంట్ యాక్ట్ ద్వారా రెండు వేల పదిలో ప్రభుత్వం వారు నియమించారు అది ఏమిటి అజమాషి సంస్థ లాంటిది అందులో ఇద్దరు ఒక జడ్జిలు ఒక ఎక్స్పర్ట్ కూడా ఉంటాడు ఓకే నిజానికి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వచ్చిన సమాచారం వాళ్ళు డైరెక్ట్గా చెప్పడం కాకుండా ఒక గొప్ప పరిశోధన పత్రం ఒకటి వచ్చింది లాన్సెడ్ ప్లానిటరీ స్టడీ అని ఓకే అది భారతదేశంలో పన్నెండు సంవత్సరాలు దాని స్టడీ ఆ సంస్థ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చాలా పన్నెండు సంవత్సరాల పరిశోధన పది సిటీల్లో నగరాల్లో చేసి ఈ పది నగరాల్లో ఏదైతే ఉందో వాతావరణ కాలుష్యం గాలి కాలుష్యం అనేది చాలా ఎక్కువ శాతం ఉంది కాలుష్యం అనుకుంటే మనం నాయిస్ ద్వారా కానీ వాటర్ కానీ ఇవన్నీ పొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడేది కాదు ఎయిర్ వాయు కాలుష్యం జరుగుతుంది అని ఇప్పుడు ఈ పది నగరాలు ఏమిటాయి అంటే మనం ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో తీసుకున్నట్టయితే అహ్మదాబాదు బెంగళూరు చెన్నై ఢిల్లీ ఢిల్లీ హైదరాబాద్ ఆ తర్వాత మా పక్కన ఉండేటువంటి ముంబై పూణె షిమ్లా ఆఖరిలో భారత ప్రధానమంత్రి గారి ఏదైతే కాన్స్టిట్యూన్స్ ఉందో వారణాసి ఓకే ఇందులో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం వాళ్ళు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వారు ఏం చేసి చెప్పారంటే రాష్ట్ర పొల్యూషన్ బోర్డు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ బోర్డ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వాళ్ళు సూ మాటో నోటీస్ ఇచ్చారు ఓకే ఇది లీగల్ మాట సూ మాటో అంటే ఎవరు మీరు కానీ నేను కానీ కంప్లైంట్ చేయకుండా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి అది ఒక పద్ధతి స్వయంగా తీసే స్వయంగా అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది భారత ప్రజలకి ఆ రాష్ట్ర ఆ రాష్ట్రాల్లో ఆ నగరాల్లో ఉండే ప్రజలకి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయం కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పరిశోధన వ్యవస్థ జర్నల్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇది అందరికి ఉపయోగకరం అని వాళ్ళు చేయడం జరిగింది ఓకే అలాగే సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒకసారి కొన్ని కొన్ని విషయాల మీద సూమ్ ఆటో అని వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్వయంగా తీసుకుంటారు ఎవరు కంప్లైంట్ చేయక్కర్లేదు ఎవరు పిటిషన్ ఎక్కలేదు ఎవరు పిఏ పిల్ వేయక్కర్లేదు ఈ ఈ విషయం భారతదేశంలో ఉంది చాలా మంచి మాట అని చెప్పుకోవాలి ఇంకొక మాట వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే కొన్ని నగరాలు ఒక నాలుగు నగరాలు అసలు ముందు ఈ లిస్టులో లేవు అవి యాడ్ అయింది ఉదాహరణకి ఉదాహరణకి ఢిల్లీ ముంబై ఈ నగరాలు లేవు చెన్నై హైదరాబాద్ ముందు నుంచి ఉంది ఢిల్లీ ఉంది చెన్నై ముంబై కలకటా ఈ నగరాలు లేవట బెంగళూరు ఇప్పుడు అవి యాడ్ అయినాయి వీటి అన్నిటి దృష్ట్యా కూడా వాళ్ళు చెప్పింది ఏమిటంటే ఈజీగా తీసిపడేయాల్సిన విషయం ఎందుకు కాదంటే పన్నెండు సంవత్సరాలకి పది నగరాల్లో ఎంతో పరిశోధన చేసి ఇచ్చినటువంటి ఒక నిఖరం అందులో నా లాన్సెట్ అనే జర్నల్కి ప్రపంచంలోనే ఉన్నటువంటి పట్టు గుర్తింపు చాలా గొప్పది అంటే ఏదో మామూలు విషయాలు దానిలోకి రావడానికి ఆస్కారం లేదు అంతేకాకుండా ఇంకో చాలా మంది ముఖ్యమైన విషయం ఏం చెప్పారంటే ప్రతి రోజు అక్కడి నుంచి అనలైజ్ చేశారండి ఎవ్రీడే ఎవ్రీడే అంటే ఈ టూల్ ఇయర్స్కి సంబంధించిన డేటా మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర అలా ఉంది ఓకే అంటే ఏమిటి శాటిలైట్ నుంచి వచ్చినటువంటి వివరాలు మెటీరియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ వాళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి కొన్ని మానిటర్స్ కొని ఇంత పరిశోధన వ్యవస్థ నెలకొల్పారు వాళ్ళు చివరికి వాళ్ళు నిఖరం ఏం తెలిచారంటే ప్రతిరోజు కానీ టెన్ మైక్రోగ్రామ్ మైక్రోగ్రామ్స్ ఏది ఒక క్యూబిక్ మీటర్ కానీ పెరిగినట్టయితే ఏదైతే పిఎం టూ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పిఎం టెన్ అని రెండు మాటలు ఉన్నాయి పిఎం అంటే పార్టికులర్ మ్యాటర్ చిన్నగా ఉంటాయండి అవి మనకు కంటికి కూడా కంటికి కూడా కనబడదు అది టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మీరు ఎంత చిన్నదో చూడండి ఇంకా టెన్ అంటే ఈ ఈ పార్టికులర్ మ్యాటర్ కానీ పెరిగినట్టయితే అది మనం చెప్పుకున్నది టెన్ మైక్రోగ్రామ్స్ అన్నది ఏంటంటే ఈ పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పార్టికులర్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని దాని అర్థం ఇది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిర్ధారణ ఇచ్చింది ఈ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ 
అమౌంట్ని గాలిలో పెరిగిపోతూ ఉంది నగరాల్లో ఇది ప్రమాదం సరే ఏదో వెళ్తూ ఉంది గాలిలో మనకి ఏంటి ఇబ్బంది లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కనబడదే వరకు ఊపిరితలతో ఆగదు డైరెక్ట్గా దాని నుంచి ఇంకా బ్లడ్ లోడ్ ఒకటి వెళ్తుంది పోని లంగ్స్లోకి ఏది అవుతుంది ఆస్మాల ప్రాబ్లం వస్తుంది లేకపోతే ఉపశమం లేకపోతే ఏదో సరిగ్గా గాలి తీసుకోకపోవడం జరుగుతూ ఉందని ఆపట్లేదు రక్తంలోనూ కూడా ప్రవేశిస్తుంది ఒకసారి రక్తంలో ప్రవేశించిందంటే శరీరంలో అన్ని అవయవాల మీద ఓకే గుండె మీద కానీ బ్రెయిన్ మీద కానీ నరాల మీద కానీ ఇంకా మిగతా అవయవాల మీద కూడా దాని ప్రమాదం ఇబ్బంది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరిక చేసింది ఓకే ఈ విషయం మీరు నమ్మండి ఎంతవరకు ముఖ్యత గమనించారంటే జూలైలో బడ్జెట్ సెషన్ అయింది మొన్న అక్కడ ఒక ఈ దీని గురించి క్వశ్చన్ లేవ తీశారు సభ్యులు చాలా సంతోషం నిజంగా భారతదేశం తాలూకా లోక్సభ నాయకులు కూడా ఈ విషయాల మీద దృష్టి పెడుతున్నారు పర్యావరణం మీద దృష్టి పెడుతున్నారు అన్న దానికి ఇది ఒక నిదర్శనం చాలా సంతోషమైన విషయం దానికి ఎన్విరాణం ఎట్టి వారు ఒక సమాధానం ఇచ్చారు ఏమిటది ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం డేటా ప్రకారం ఇబ్బంది ఒక్క ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్లే కాదు మరణాలు జరగడం అనేది ఒక్క ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్లే కాదు దీని గురించి ఇంకా పరిశోధన చేయాల్సి ఉంటుంది ఏది వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ వాళ్ళు చేసుకున్నటువంటి వృత్తి ఏమిటి ఆక్యుపేషన్ ఉంది కానీ ముందు వాళ్ళ తాలూకా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ హెరిటరీ ద్వారా కానీ ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండేటట్టు అయితే కూడా అది ఒక భాగం అవుతుంది కానీ ఒక్క ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్లే కాదు ఇంకా మనకు కొంత డేటా రావాల్సి ఉంటుంది అని వాళ్ళు దానికి ప్రస్తుతం అప్పటికి సమాధానం చెప్పారు ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి వెళ్ళినట్టయితే లంగ్స్ మీద ఇందాక అనుకున్నట్టు ప్రాబ్లం ఉంది లంగ్ క్యాన్సర్ గాలి తీసుకోవడం ఉపశమ లాంటి ప్రాబ్లం సీవోపుడు ఇంకా అబ్స్ట్రాక్ట్ పల్మరీ డిజీజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది క్రానిక్ గుండెలో అయితే హార్ట్ అటాక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ డయాబెటీస్ బ్రెయిన్కి సంబంధించి స్ట్రోక్ ఇన్ని ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది సార్ యూజువల్గా ఎయిర్ పొల్యూషన్కి సంబంధించి అయితే శ్వాస తీసుకునేదానికి వింటర్లో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎందుకు ఇలా దీని గాలి కదలక తక్కువ ఉంటుంది వింటర్ గాలి కదలడం తక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది గాలి కదలక స్లో ఉంటుంది మంచు పడుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఢిల్లీ నాట్ నగరాల్లో లేకపోతే తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఈ పొగ మంచులాగా సముద్రం నుంచి ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే హైదరాబాద్లో మిగతా కారణాలు ఇప్పుడు చెన్నై కానీ ముంబై కానీ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఈ వీటి లెవెల్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది జన సమర్థం వల్ల బెంగళూరులో వస్తూ ఉంది ఢిల్లీలో పక్కన ఉన్నటువంటి హర్యానా లాంటి ప్రాంతాలు ఇది ఎవరిని నిందించే ప్రయత్నం కాకపోయినా కానీ స్టబుల్ అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఏమిటి ఆ పంటల తాలూకా ఏదైతే ఉందో దాన్ని పంట అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మంట పెట్టడం వల్ల వచ్చినటువంటి పొగ ముఖ్యంగా హర్యానా పంజాబ్ నుంచి ఢిల్లీ వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది గాలి గాలి ద్వారా ఆ ఎయిర్ ఫ్లో అనేది అలా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని మీరు వింటారు ఈ మధ్యకాలంలో ఢిల్లీలో ఇక్కడ తలబట్టుకుని ఇంకా తప్పకని వెహికల్స్ మీద పడ్డారు అవును సార్ కొన్ని సరి సంఖ్యలు ఉండవలే ఒక రోజు తీయండి రోడ్డు మీదకి లేదు బేస్ సంఖ్యలు ఉండేటువంటి దాని తీయండి అని దానివల్ల అంటే ఏంటి కొంత కాలుష్యం తగ్గుతుంది కానీ దానివల్ల మెయిన్ ఏది ఇంగ్లీష్లో ఒక మాట ఉంటుంది ట్రీట్ ద కాజ్ నాట్ ది ఎఫెక్ట్ అని ట్రీట్ ద కాజ్ అంటే ఏమిటి కారణాన్ని ట్రీట్ చేయండి దాని వచ్చిన ఇబ్బందిని ట్రీట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే దానివల్ల కొంత ఉపయోగం ఏదో కొంత శాతం మేలు జరగచ్చు కానీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అయితే దానే కాదు మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఇప్పుడు వెహికల్స్ అంటే అది ఇంకా వేరే విషయం పూర్తిగా సంవత్సరాలు కూడా ఉన్న వెహికల్స్ తీసేయాలి పన్నెండు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా మా ట్రాక్ పోతుంది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి రోడ్డు మీద ఉన్న వెహికల్ వల్ల ఎక్కువ కాలుష్యం జరుగుతుంది అని కూడా ఒక పరిశోధన అదే కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ దానికి ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఆరోగ్య సంస్థ కూడా ఏం చెప్పారంటే గ్రీన్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ మీటింగ్లు అయినా కానీ భారత ప్రధాన అదే చెప్తున్నాడు జీరో ఎనర్జీ జీరో ఎమిషన్స్ అని అలాగే కాకుండా వాతావరణంలో మార్పు ఈ మిగతా కాలుష్యం అంటూ లేకుండా ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుందండి కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంటే ఇది తర్వాత ఏదైతే ఆర్థిక ప్రగతికి ఇవన్నీ ముఖ్యమే మరి దానివల్ల వచ్చినటువంటి మట్టి ఇది ఎంత దుమ్ము ఇవన్నీ ఇప్పుడు దానివల్ల ఇప్పుడు ఒక రోడ్డు వెడవలుపు అవుతుంది నిన్నే ఒక న్యూస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళే రాజీవ్ రహదారి అని ఉంది అది సరిపోవట్లేదు వెహికల్స్కి ఇప్పుడు ఫోర్ లేన్స్ రోడ్డుని ఇప్పుడు సిక్స్ లోన్ రోడ్ చేయడానికి వాళ్ళు వెడల్పు చేస్తున్నారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ అబ్జెక్షన్ చేస్తున్నారు మా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు
సింగపూర్లో దేశంలో పది సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ ఆయు ప్రమాణం ఎంత ఉంది అంటే అరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఓకే ఇప్పుడు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు మీరు అడగచ్చు పది సంవత్సరాలు ఈ మార్పు ఎలా వచ్చింది అని కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చారు అందులో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనకు సంబంధించి ఈరోజు ఏమిటంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్కడ ఉన్నది టోటల్ జనాభా ఐదు నుంచి ఆరు మిలియన్లు అట్టండి అందులో ఎంతమంది దగ్గర కార్లు ఉన్నాయో తెలుసా ఒక ఒక లక్ష నాలుగు లక్షల దగ్గరే ఉంది అంటే ఎంత తక్కువ శాతం తక్కువ శాతం అందరూ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడతారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుతున్నారు అమెరికాలో అయితే ఐదు శాతం అంటే ఎంత తక్కువ ఇంకా హైదరాబాద్లో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్స్ నాకైతే అందుబాటులో లేవు కానీ ప్రతి ఇంటి దగ్గర కూడా కొంచెం రీజనబుల్గా అబవ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ అయితే స్కూటర్ అయితే గ్యారంటీ మోటార్ సైకిల్ అయితే సరే సరే కార్లు ప్రతి ఇంట్లో రెండు ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని ఎన్ని వెహికల్స్ రోడ్లు అవే ఉన్నాయి దాని మీద ఎన్ని వెహికల్స్ వస్తున్నాయి దాని మీద వచ్చిన కాలుష్యం ఇది అంత అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని పెంపొందించాల్సినట్టు అవసరం ప్రభుత్వానికి కూడా చాలా ఉంది మిగతా ఫ్యాక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ అవన్నీ చేసినప్పుడు అక్కడ వాడేటువంటి పరికరాలు కానీ సిమెంట్ కానీ సిమెంట్లో ఏదో పద్ధతులు ఉన్నాయట దానివల్ల కూడా ఏ రకం సిమెంట్ వాడినట్టయితే దాని బిల్డింగ్ కోసం వచ్చే దాంట్లో కూడా కాలుష్యం తక్కువ ఉంటుందని ఇవన్నీ సైన్స్ ప్రగతి చెందుతూ ఉంది ఇక్కడ నేను న్యూరో సర్జన్గా రెండు మాటలు చెప్పుకోవాలి ఎందుకు అంటే లంగ్స్ తర్వాత గుండె మీద వాటి మీద ప్రాబ్లం పెట్టినట్టయితే బ్రెయిన్లో వచ్చేటువంటి ప్రాబ్లం ఇమీడియట్గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి లేట్గా ఇమీడియట్గా ఎప్పుడు జరుగుతాయి మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు తల్లి గర్భిణీ స్త్రీ ఉంది గర్భిణీ స్త్రీ కాలుష్యానికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారనుకోండి ఎందుకు గర్భిణీ స్త్రీ అని చెప్తున్నానంటే ఆ సమయంలోనే సృష్టికర్త మెదడు నరాలు పిండ సమయంలోనే తయారవుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో కానీ కాలుష్యానికి ఎక్స్పోజ్ అయితే ప్రమాదం ఎంత ప్రమాదం అంటే ఒకటి దానివల్ల వచ్చిన ఇబ్బందులు పర్మనెంటు దానివలన వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు ఏమిటంట అంగ వైకల్యంతో పుట్టడం కానీ సరే ఏదో పుట్టారు అంటే వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు వినడానికి భయంగా అనిపిస్తుంది ఏమని ఏడిహెచ్డి అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైపర్ యాక్టివిటీ సిండ్రోమ్ పిల్లలు చూడడానికి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు స్మార్ట్గా ఉంటారు వారు ఎవరి మాట వినరు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఇంతకుముందు దాని మీద వీడియో చేసుకున్నాం ఏడీ హెచ్ చాలా బాగా పోయింది అది ఎందుకు అంటే పిల్లలకి వాళ్ళు స్పెషల్ చిల్డ్రన్ కింద కౌంట్ అవుతారు సరే దానికి స్పెషల్ చిల్డ్రన్ పేరు పెట్టకూడదు అని కూడా ఈ మధ్యన వచ్చింది చాలామంది ముఖ్యులు ఉన్నారు దాంట్లో అలాంటితో బాధపడి కూడా చాలా మంచి సొసైటీలో పేరు కాని వాళ్ళు కానీ ఎంతమందికి ఆ పరిస్థితికి వస్తుంది ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఏఎస్డి ఏంటి ఆర్టిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ అంటే వాళ్ళు మిగతా పిల్లల్లాగా క్లాసులో యాభై మంది పిల్లలు ఉంటే ఒక ఇద్దరు పిల్లలకు కానీ ఈ డిజీజ్ ఉన్నట్టయితే ఇబ్బంది ఎంతమంది వాళ్ళలాగా మా మిగతా వాళ్ళని ఆమె అవ్వగలుగుతారు అది అది వేరే వాళ్ళ మీద కూడా ప్రభావం చూపు ప్రభావం చూపుతుంటే సమాజం మీద కూడా ప్రభావం తల్లిదండ్రుల మీద కూడా ప్రభావం సరే దీనికి కారణాలు ఎందుకు కానీ ఈ మెదడు మీద ఇంకా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని అడిగినట్టయితే డిమెన్షియా ఒకప్పుడు ఏంటంటే మన దేశంలో ఈ మతి వరకు వ్యాధి అనేది చాలా తక్కువ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ కాలుష్యం ధర్మమా అని చాలా చిన్న వయసులోనే మర్చిపోతాం మర్చిపోవడం సార్ ఇది ఏదైతే బ్రెయిన్ ఫ్యాగ్ అని మనం ఏదైతే కోవిడ్ టైంలో మాట్లాడుకున్నామో ఈ కాలుష్యానికి ఎక్స్పోజ్ అయ్యే వాళ్ళు ఈ నగరాలు ఉన్నారనుకోండి ఏమవుతుంది బ్రెయిన్ నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సార్ ఒక మాట చెప్పండి సార్ ఈ కాలుష్యం వల్ల మతిమరుపు వచ్చే అవకాశం అవును అదే కాకుండా స్ట్రోక్ ఓకే దాని కారణాలు కూడా నేను చెప్తాను అదే ఇంకా నెమ్మది నెమ్మదిగా యాంగ్జైటీ తెలియకుండానే ఆందోళన డిప్రెషన్ ఇలాంటి ఎన్నో ఇబ్బందులు అన్నది మెదడు మీద ముందు అయితే చిన్నపిల్లలు వచ్చేటువంటి విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం యా ఇవి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే కారణం మెదడు లోపలికి ఎలాగే అసలు ఈ కాలుష్యం సరే వాతావరణంలో ఉంది మెదడు మీద దాన్ని ఎలాగ వస్తుంది ఇబ్బంది చూసారా ఎందుకు అంటే మెదడులో ఇక్కడ మొదటి క్రీనల్ నర్వ్ అని ఉంటాం సృష్టిగా తమర్చిన నరం అంటే ముక్కు నుంచి దీనికి ఉంటుంది ఈ కోవిడ్ టైంలో గాలి వెళ్తూ ఉంటుంది ఏదైతే దాన్ని కోవిడ్ వైరస్ గాలిలో ముందు ప్రయాణం చేస్తూ ముక్కు లోపల ప్రవేశిస్తుంది స్థావరం వేసుకుని బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ముక్కు నుంచి బ్రెయిన్కి ఉన్నటువంటి దూరం మీద పెద్ద మైలు దూరం కాదు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ కాబట్టి అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా వెళ్ళడం బ్రెయిన్ లోపలికి రెండోది ఏదైనా తీసుకునే పదార్థంలోనే కానీ కాలుష్యం ఏదైనా ఉంటే పొట్ట నుంచి వేగస్ నర్వ్ అని ఒకటి ఉంటుంది దాని నుంచి సరే సరే డైరెక్ట్గా రక్తంలోనే ఈ ఇన్ని రూట్స్ ద్వారా బ్రెయిన్ లోపలికి ప్రవేశించిందంటే బ్రెయిన్లో రెండు మూడు వ్యవస్థలు ఉంటాయి
ఓకే అంటే మరి దాని గొప్పతనం ఏమిటి ఎందుకు దానికి బ్లడ్ బ్యాన్ బ్యారియర్ అని పేరు పెట్టారు వాళ్ళు ఎలా పనిచేస్తారంటే గేట్ కీపర్ లాగా పోలీస్ మ్యాన్ లాగా గేట్ కీపర్ అంటే ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చారు గెస్ట్లు వచ్చారు ఓపెన్ చేస్తారు లేదంటే అలవ్ చేయడు అలాంటి పని చేస్తారు వాళ్ళు పోలీస్ మ్యాన్ అంటే ఉండేటే టఫ్గా ఉండరు వాళ్ళు అంటే చెడు పదార్థాలను లోపలికి అలవ్ చేయడు సో ఒక షీల్డ్ లాగా షీల్డ్ అది అది కూడా సెలెక్టివ్ అంటే ఎవరైతే చెడు పదార్థాలను అలవ్ చేయదు ఓకే ఈ కాలుష్యం వాళ్ళు ఏమి చదువుతుంది ఈ బ్లడ్ బెన్ బ్యారియర్ అనేది ఛిద్రం అయిపోతుంది దానివల్ల అన్ని మలిన పదార్థాలు టాక్సిన్స్ ఇప్పుడు కానీ కాలుష్యం అనుకున్నట్టు అయితే మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ పార్టికులేట్ మ్యాటరే కాదండి బాబు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇవన్నీ కూడా అవడానికి ఆస్కారం ఇవన్నీ కూడా మెదట్లాంటి గొప్ప సెన్సిటివ్ స్ట్రక్చర్కి ప్రమాదం చేయడానికి ఆస్కారం ఇప్పుడు బయట వెహికల్స్ విషయం వచ్చేటప్పటికి ఒకప్పుడు పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ వెహికల్స్తో అంటే వెళ్తూ ఉండేవి కాకపోతే ఇప్పుడు అయితే గ్రీన్ ఎనర్జీ అన్నట్టు సో బ్యాటరీ వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు దానివల్ల కాలుష్యం అనేది తగ్గింది అనుకోవచ్చా పెరిగింది అనుకోవచ్చా అంటే దాని గురించి ఇంకా పరిశోధన రావాలి ఇంకంటే భారతదేశంలో వాడుతున్నటువంటి పెట్రోల్ వెహికల్స్ హైదరాబాద్ నగరంలో కానీ సంఖ్యాపరంగా ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఈరోజు చూసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ అయితే యూజ్ చేసే పెట్రోల్ పెట్రోల్ ఇంకా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ దాని తాలూకా ఎలక్ట్రిసిటీ అవైలబిలిటీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అందుకని దానికి లాంగ్ లైఫ్ కూడా తక్కువ ఉందని కొన్ని కొన్ని స్టడీస్ చెప్తా ఉన్నాను అందుకని ఎక్కువ మంది ఒక పెట్రోల్ కాస్ట్లీ కార్ అనుకోండి ఏదో పదిహేను ఇరవై లక్షల లక్షల లోపల కార్ అయితే పర్వాలేదు ఎలక్ట్రిక్ కొంతమంది అలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్తున్నారు కాస్ట్లీ కార్ అన్నట్టు అయితే లాంగ్ రన్లో వర్క్అవుట్ అవుదట సో అందుకని ఎక్కువ మనకు దానికి మనం దాని మీద ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి వాడకం వచ్చిన తర్వాత దాని మీద పరిశోధన ఇలాంటి ఎవరో ల్యాండ్ సెట్ వాళ్ళు యాడ్ చేస్తే ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఏమిటంటే డెఫినెట్గా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ వల్ల కాలుష్యం తక్కువ ఉంటుంది అని ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గరలో ఇప్పుడు దీపావళి దగ్గరలో ఒక పది రోజుల్లో రా వారం రోజుల్లో రాబోతుంది దీపావళి ఇది దీపాల పండగ అది ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి సమయం అక్కడ మరి వచ్చేది ఏంటంటే క్రాకర్స్ ఈ క్రాకర్స్ అప్పుడు కూడా ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ నియంత్రణ పెట్టడమే కాకుండా అందరూ కూడా దాని గురించి ఎక్కడైతే మనం గ్రీన్ ఎనర్జీ అనుకున్నామో గ్రీన్ గ్రీన్ ఏది గణేష్ నిమజ్జనం అప్పుడు ఏంటంటే గ్రీన్ గణేష్ పెట్టారు గ్రీన్ గణేష్ పెట్టారు వాటర్ కాలుష్యం తగ్గింది అలాగే ఇందులో కూడా ఇలాంటి కలుషితం పదార్థాలు లేకుండాను ఉండేటువంటి క్రాకర్స్ వాడే క్రాకర్స్ కూడా లిమిటెడ్గా వాడడం దానివల్ల అందరికీ మంచి జరుగుతుంది నాయిస్ పొల్యూషన్ సరే సరే ఈ మధ్యన హైదరాబాద్ నగరంలోనే కమిషనర్ గారు ఒక నిషేధించారు అంటే సౌండ్ అంటే పొల్యూషన్ అన్నది దాని వల్ల ఇబ్బందులు నాయిస్ పొల్యూషన్ కానీ వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ దాని మీద ప్రజలలో ఒక అవగాహన వచ్చింది లేకపోతే ఈ హైదరాబాద్ నగరం కమిషనర్ గారు డీజేలు కానీ ఈ పార్టీల్లో కానీ మ్యారేజ్లో కానీ పొలిటికల్ ర్యాలీస్లో కానీ ఏదైతే ఎక్కువ నాయిస్ వచ్చి దానివల్ల ఇబ్బంది అవుతుందని నిషేధించారు మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా దానిలో వాళ్ళని ఒక రౌండ్ టేబుల్ పెట్టారు ఈ మధ్య కాలం సో అందుకని ఈ దీపావళి టైంలో కూడా ఇవన్నీ లేకుండా ఉండేటట్టు అయితే అన్ని అవయవాలు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మన మానవాళ్ళకి ఇబ్బంది రాకుండా ఉండడానికి ఒక దోహదకారి జరుగుతుంది కాలుష్యం అన్నది మన మధ్యన ఉండేదే ఓకే మనము దానికి ఎంత బాగా దాన్ని మనం మన తరపు నుంచి ఇప్పుడు మన కన్స్ట్రక్షన్లు ఏదనుకోండి మన ఎక్కడెక్కడో ఎన్ని నగరాల నుంచో బీహార్ నుంచి యూపీ నుంచి లేకపోతే ఒడిశా నుంచి ఎంతమంది వర్కర్స్ చేస్తున్నారు మరి అక్కడ వాడేటువంటి ఈ నేను చెప్పినటువంటి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ కానీ ఇప్పుడు చెట్లు నరికేయడం మరి ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ వచ్చి ఒక రోడ్ వేళ చేసినట్టయితే చెట్లు ఇన్ని నరుగుతున్నారు ఎన్ని హరితహారాలు అయినా ఇంకా గ్రీన్ కవర్ అనేది చాలా తగ్గిపోతూ ఉంది ఓకే దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ సరే సరే అదే కాకుండా ఇంపా మిగతా ఏంటంటే సాధ్యం ఉన్నంత వరకు ఈ ఈ పాత కాలంలో అయితే ఇంటి ఊళ్ళో ఏం చేసేవాళ్ళు కట్టెలు తీసుకొచ్చి దానికి పొగ పెట్టి దాని నుంచి వంట చేసేవాళ్ళు మరి అలాంటివి కాకుండా అది కూడా వాతావరణం ఎందుకంటే అది కూడా ఇండోర్ అవుట్డోర్ ఇండోర్ అయితే మనం లోపల ఇంటి లోపల వచ్చేది అవుట్డోర్ అంటే ఇవన్నీ కాలుష్యం వల్ల అక్కడ గ్యాస్ లాంటిది ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడు చాలా వరకు ఈ గ్యాస్ సిలిండర్స్ అందరికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నారు అన్ని ఇంట్లో కూడా వచ్చేటట్టు ఆ తరపు నుంచి అంటే ఒక్క విషయమే ఒక వెహికల్ లేని మనం నిందించకుండా అన్ని దిశల నుంచి కూడా అందరం కూడా ప్రభుత్వం కానీ మనుషులను కానీ మన అందరం కూడా దాన్ని ప్రయత్నం చేసినట్టయితే ఇంకా గ్రీన్ ఇండియా అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ పొల్యూషన్ వాళ్ళు వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు ఇవన్నీ పది నగరాలతో ఆగిపోయి ఆ నగరాల్ల
ఇప్పుడు ఇదే అనుకోండి వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంది అనుకోండి దానికి డిస్పోజ్ చేసేది పద్ధతి అదే కాకుండా ఇప్పుడు వెహికల్ అనుకోండి ఇందాక చెప్పినటువంటి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మెయిన్గా ఏమిటంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పుడు మెట్రో ఉంది మెట్రో నుంచి కాలుష్యం చాలా తక్కువ ప్రాబ్లం వల్ల నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అడుగుతారు ఏమిటంటే మెట్రోలు ఎంతమంది ప్రయాణం చేస్తున్నారు అక్కడ కన్వీనియన్స్ మెట్రో రీచ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కూడా సహకారం రావాలి ఎందుకంటే ఆ సింగపూర్ నగరంలో యాభై శాతం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుతున్నారట ఇంకా మళ్ళీ ఏంటి తెలుసా విచిత్రం వాళ్ళు ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర వెళ్ళడానికి కూడా సైకిల్స్ మీద వెళ్తున్నారు ఆ పార్కుల నుంచి నడుచుకొని వెళ్తున్నారు ఎవరు కూడా అక్కడికి ఏదో మనం వెళ్దాం ఈ ఆలోచన కూడా మారాలి ఇప్పుడు మెట్రో వరకు వెళ్ళినట్టు అయితే ఇంకేదైనా ప్రయత్నం బస్సు ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తే ఎలా ఉండేది అంతవరకు మళ్ళీ స్కూటర్ కారు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పార్కింగ్ చేసి అండ్ కన్వీనియన్స్ ఆలోచన దేశం గురించి ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచన కొంచెం తక్కువ అవుతూ ఉంది ఇది కూడా మన తరపు నుంచి ఇందాక చెప్పినట్టుగానే మనం ప్రయత్నం చేసినట్టయితే అందరికీ మనం మేలు చేసే ముందు ముందు భావితరాలు అందులో నిందాక ఎందుకు చెప్పానంటే తల్లి గర్భంలో ఉండగా ఈ పిండానికి డ్యామేజ్ అయితే భావి పార్తలు పౌరులు వాళ్ళే కదండి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మొత్తం పాడే పాడైపోయినట్టే కదా ఈ రోజు ఏదైతే విదేశాల్లో ఎక్కడెక్కడైనా కానీ భారతీయులే ఉన్నారు వరల్డ్ బ్యాంక్ లో ఉన్నారు లేకపోతే గూగుల్ లో ఉన్నారు లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఉన్నారని అలాంటి పరిస్థితి ముందు ముందు ఉంటుందా భయపెట్టే ప్రయత్నం కాకపోయినా ఒక ప్రమాదం హెచ్చరిక అయితే ఉన్నది అందుకని అందరం కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ మరి అదే నటది ఎన్జిటీ అనేది రెండు వేల పదిలో ఎందుకు వచ్చి స్థాపన అప్పటి నుంచే ప్రమాదం పెరిగింది అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు దాని తాలూకు ఆయు అంతే కదా అంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు చెప్పినటువంటి ఏదైతే డేంజర్ బెల్స్ మా మోగుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడున్న అందరం కూడా నడుం కట్టాల్సిన అవసరం వచ్చిందని భారత ప్రభుత్వం ప్రజలు అందరూ గమనించాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఏంటంటే ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల ఎంత మనం ఎంత డ్యామేజ్ అవుతున్నాము భావితరాలకు మనం ఏమి ఇవ్వాలి సో వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి చాప కింద నీరులాగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రమాదం ఒక స్లో పాయిజన్ అయ్యి అనుకోవచ్చు ఇదంత స్లో పాయిజన్ ఏదో పొగలాగా ఉందని అనుకోవచ్చు దానివల్ల ముందు ముందు ఎక్కువ రోజులు అయిన తర్వాత ఎంతమందికి ఎన్ని ప్రాబ్లం వస్తుంది దానివల్ల ఎకానమీ లాస్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోండి దానివల్ల వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రోజులు హాస్పిటల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళలేకపోతున్నారు మందులు ఎన్ని వాడుతున్నారు హాస్పిటల్ దానికి ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఇచ్చినా కానీ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఎకానమీ ఎంత అవుతుంది ఇవన్నీ ఒక దానికి ఏదైతే ఐదు ట్రిలియన్ ఎకానమీ యొక్క దగ్గరలో కావాలని మనం అందరం కలగంటున్నామో అది జరుగుతుంది కానీ దానికి సహకారం కావాలంటే మన అందరి తాలూకా ఇది ప్రయత్నం కావాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్కారం గైస్ మరి ఎయిర్ పొల్యూషన్ పెరగకుండా ఉండాలంటే మీరు కూడా దానికి తగిన చర్యలు జాగ్రత్తలు అనేది కూడా తీసుకున్నామంటే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా మనం ఒక మంచి సొసైటీ అనేది కూడా ఒక మంచిగా ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఇది మన ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్